，哀家知道，就在三日后，这天灵皇城就会张灯结彩，正式公告世人，他叶利恒，曾经的皇长子回来了。成儿，叶利恒此人包藏祸心。若你在这个时候坚持自己，宠溺楚隐月，他若是以此做文章，那被他拉拢的朝中大臣们，定然会找到理由来弹劾你。成儿，到时候你和哀家可如何是好啊？成儿，楚隐月这个女人天性放荡，且黑料众多，你把她留在你的身边，只会让她成为你最大的黑点。到时候别说护着楚隐月，你就连水清澈、哀家还有你的萱儿都护不了。成儿，你当真要为了一个女人失了儿子、失了爱人、失了母亲、失了江山吗？可是母后，隐月回来，儿臣真的祈求了许久，她能回来就像是一场梦。难道儿臣要把这个梦亲自捏碎吗？成儿，你想要护着楚隐月？也不是没有办法，成儿，在这天灵，只有一人做事，可以绝对的肆意妄为，不顾其他，那就是天灵帝皇。成儿，只要你答应继位，成为天灵帝皇，你就是天灵的主人。到时候，朝堂百官，谁敢奈何你？好，母后，儿臣答应你，只要你放了隐月。儿臣，便登基为皇。成儿啊，哀家的成儿啊，你终于答应了，你终于答应登基为帝了。你知不知道，哀家这些年有多渴望这一天吗？因为成儿，你若是不成为天灵帝皇，哀家会觉得哀家做的这一切，都不过是个笑话。